、云南系全球都出名嘅野生菌王国，每年六到十月喺云南嘅雨季，亦都系食菌嘅好时节。今天我们能采到什么菌子？哦，松茸，然后牛肝菌、桂花菌、虎掌菌，有没有一窝菌啊？哦，一窝菌有的，这要看我们的运气。苏金兰系采菌经验丰富嘅老乡，跟住佢两位孤勇者可以大胆咁采菌啦。低海拔菌多而味淡，海拔越高气温越低，野生菌生长慢，滋味积累得越浓郁。松茸只生长喺三千米海拔以上，冇任何污染嘅丛林、砾林里边。松茸系最难搵嘅菌之一。通常隐匿喺丛针覆盖嘅腐殖土里边，眼要尖，鼻要灵。好像有闻到松茸的味道，好像有点甜甜的味道哎。哦，我们这里在哪里？这个哦，看到了，是吗？哇，往下一点，小心啊！对，松茸根浅而滑，但依然需要轻攞轻放，保护菌身。被采挖嘅松茸，每分每秒都喺度流失风味同养分。对，黑色的那个就是芳香物质，切开以后香味更浓。对啊，真的就是这片森林的味道。好扎实啊！哇，好新鲜。今日嘅采摘，佢哋居然运气爆棚，收获满满。继续找。嗯，我有动。耶？嗯，这个是不是松茸？哪里？有一朵。来看一下。真的，是啊！天哪！将挖过松茸嘅地方重新掩埋，保护好睇唔见、摸唔到嘅菌丝，系采菌人同自然嘅默契。从海拔三千米回落到两千米左右嘅区域，有住最丰富嘅野生菌品种。这个长得有点歪，它底下就像猫科动物的一样。这个是黄虎掌，有那个五花肉的味道。哎，真的，真的，天哪，天哪！哦，奶浆，奶浆菌，你扒一下嘛，它就会流那个汁，特别像奶。哦，果然有牛奶的味道。是啊，这见手青啊，这手一摸就变色了。对呀、啊，它是有带点微毒的，虫子都不吃。好像云南人就最爱吃这种。对。啊，这里有好多红菌子。这就是糖板板那个吗？对，这个你又不能吃。这个、你试试看。<笑><笑>看一下能不能见小人。快快快，把它扔了，扔了，扔了。吃了马上糖板板。哇哦，不过还是不错的，可以的，可以可以可以，收起来吧。好，准备下山。嗯，好的。怒江州鲜花店距离大理古城大约五个钟头车程，海拔三千六百几米嘅草甸湿地，人烟稀少，系团队精心寻找嘅野宴目的地。铿铿同师兄清洗从大理带嚟嘅丰硕成果，马上要派上用场。而其他小伙伴都定好咗今日用餐嘅地点。团队会举办一场户外试验，菜单同地点都系唔同嘅，食材需要因地制宜，不时不食。阿亮，你们在打酥油啊？能不能给点我们？我们在这里做菜，想要点酥油。哎，谢谢谢谢谢谢你啊！松茸喺今日嘅前菜，平底锅上酥油正喺度融化。酥油它更有手工感，它没有黄油那么香、那么霸道的味道。亨亨帮每片松茸点啲山葵，配埋诺邓火腿。火腿中嘅油离氨基酸同鲜味嘅松茸碰撞，令舌尖上嘅松茸幻化出更丰富嘅味道。亨亨煮餸看似天马行空，其实一招一式都系嚟自旁杂嘅专业知识同对食材嘅深刻理解。当地的番茄很优秀嘛，而且他那边盛产那种黑土猪，就用那个油鸡枞炒了一个肉馅儿，用到了那个番茄里面，是用了广东的酿的方式。然后橘又跟法餐里面的东西又很像，是用橘的方式和酿的方式结合在一起。老友多年默契，投入煮餸无需言语。我系做传统餐饮出身，追求稳定性会多一啲，但香香唔同，佢做菜好有天赋，好有灵气。
我喺佢身上学到好多做菜嘅灵感。新出炉嘅菜单需要试食，万事俱备，就等客人啦。我们不迷人，可爱的家乡。Hello， 哇，好漂亮，你们。<笑>谢谢，这是我们的民族服饰。哦，你们是什么民族？我们普米族。普米族啊！啊，哇，好漂亮！普米族。阿秀，阿姨阿姨。热情嘅广东人遇上奔放嘅普米族人，野宴正式开始。这是可以打开的。哇，这里头是青稞麦还是小麦？燕麦。哦，燕麦。学姐，你你把我们的素食做做的这么好吃，你我们从来都不觉得我们的我们要有爱才是最好的调料。感谢了，感谢了，来来来来来来来。庙堂之上，粤菜曾以高档商务宴请闻名于世，但老广骨子里面对食材原味孜孜以求。喺乡野寻味，以天地助酒。老广嘅厨房喺千里之外嘅大自然，揾到咗新嘅落脚点。上海离外滩不过两公里嘅南京路步行街，街头照常排起长队。粤式熟食系沪上食家嘅心头好。追寻美味嘅食客未必知道，民国时期南京路上兴盛嘅几乎都系粤菜馆，一盅两盐嘅粤味同浓油赤酱嘅海派共生共荣。上海自五口通商开埠，迅速成为国际贸易中心，粤商闯荡沪上，家乡美食纷至沓来，成行成市，食在广东不胫而走。我係一九八九年咧就入咗行啦，一直都係做粵菜嘅。我就係二零零五年嚟咗上海嘅，細個嗰陣時候咧喺湛江啊出世。闖蕩上海灘嘅粵菜師傅黃建儀係土生土長嘅廣東仔，行走喺海風陣陣嘅廣州一德路上，如魚得水。誒，而家翻嚟好多新貨啊，睇下。我要個貨，全部攞翻俾你啦！呢度過嚟睇下，呢個兩頭嘅吉品，依家喺市場上咧係最頂嘅啦，全市場都冇咩貨，一千幾斤咧先出幾個噶。頭數係指乾包嘅大細，每屎斤頭數越少，體積越大。呢個係頂級鮑魚嘅象徵之一，極為罕見。将顶级食材纳入囊中，黄建仪心满意足，从广州翻到上海嘅餐厅。呢座三层洋楼曾经系杜月笙同伍太太、孟小冬嘅私宅，岁月流转，而家成为粤菜独领风骚嘅美食地标。老上海嘅风情融合新粤菜嘅韵味，沉淀岁月嘅旋转木梯上。着跃住食客期待嘅脚步。作为主打鲍鱼嘅餐厅，总厨王建仪选用市面上罕见嘅顶级鲍鱼，底气十足。啊，呢个鲍鱼咧，佢系未有人做嘅，所以我哋先会去做一个差异化嘅。呢个咧就系一个南非啊个夹板两头，佢呢度咧有条线，佢系。啲嘢嚟細嘅，個邊嘢要撐開嚟嘅，個個工序佢係唔一樣嘅，佢出嚟個口感都唔一樣嘅。乾包以大為稀，同時亦以品種論身價。南非吉品包形似元寶，兩邊高高翹起，色透金黃，係包中極品。其實鹽上嘅證明咧，重放咗有幾年噶啦，所以咧佢就已經係同細心噶啦。糖心系干包嘅灵魂，鲍鱼本身冇糖心，必须经过长达半年以上嘅白天吊晒、晚上冷藏，先至可以令到内部组织因为温差嘅变化发酵、融化成糖心。浸水大概浸十日到啊，之后先再焗水，就用啲热水焗焗翻佢有弹性啦，先去煲。
，发口嘅鲍鱼，手掌咁大，弹性十足，但入味都仲要借助其他肉类。毕竟呢个鲍鱼咧，佢系一个油性唔够嘅，即系肉味、鸡啊、排骨啊，咁啊补充个肉味落去，佢系比较夹啲嘅。鸡同排骨经过油炸，赋予鲍鱼更多香气同金黄色泽。冰糖既能中和干鲍嘅咸味，仲能够令鲍鱼发胀。少量蚝油为鲍鱼增添油量。突出食材本味，先至系粤菜风行大江南北嘅天然语言。经过四十八小时大砂煲恒温温煮，鲍鱼终于出炉。呢个系一份完美嘅作品，期待食客嘅欣赏。宴席主角两头包，正喺小砂煲里边鲜香四溢，柔软中带有韧度。就好似软心糖一样，喺嘴里面纠缠，唇齿留香。粤菜风行互上百年，唔单止得益于高档餐厅嘅腔调，更加有赖于扎根弄堂嘅亲民。王建仪嘅魔都美食版图喺格调高雅嘅别墅公馆之外，仲有自在放松嘅江湖小馆。咁啊！啲菜點樣啊？好靚啲雞，好啊！公鋪個白翅雞、鴛雞嚟嘅嚇。我好靚。啲我啊，驗測我係雲生嘅。都好靚，係嘛？即係估唔到，浸公菜可以喺上海可以食到，係嘛？黃建儀帶住一身嘅粵廚技藝，闖蕩大上海。正如百年前佢嘅前輩喺黃浦江畔領風氣之先，將家鄉嘅味道造成咗中國嘅符號